Hello friends, welcome to our channel, Ada 24-7 Bengali. Mundur kami jadi rukun kosa di sini, kita share kami pronoun yang second part atau diti odhay ni kami cule isti sempurna Bangla bahasa. Ajaknya kami ada base kicu, mazhar jenis shikbo, theory shikbo ajaknya kami ada practice set kami ada pade korbo. Okey, tadi ajaknya kami shuru korbo dia, kami class. Asal kami dekik kajian aje, action watching dekte bahasa kami. Please jay aja share, please dekik jodoh jodoh na paru share korbo, like korbo, ibu mu, tomar ada ada jigo social tomar side aja, jangan Facebook, WhatsApp, tomar groups, iglo tomar share korbo, jadi shobai jure dekik bari, aja cukup important aja jenis ni kami pelajaran korbo. खूब छोटो वीडियो तबे बेश इफेक्टिव ठीक आजे किंतु ये वाचिंग के गुर्चे शेयर तमे देखते बच्ची ना यखुन आप तो जस्ट अमे तीन मिनटे बंदे शुरू करो तो हमारा प्लीज इटा के ज्योतिर पारो शेयर करो और लाइक करो जाते शबाई आरो ऑनी के जुड़ी जाते पारे खाने तारा तारी मुद्दों में तो विश्वास चले रहे हैं कृष्ण इंदु जाना प्लीज तो हमारे टके आशा जनों धन्यवाद तो हमारे प्लीज टके जो तो ना पारो शेयर करो लाइक करो तो हमारे सिस्टम साइटे या तो आरो ऑन के जुड़े ही थे पारे नोटुन क्यों आज चिकन अच्छा लगता है जाना दरकर कारण होते हैं हमारे चार जोन वाचिंग अकुन प्लीज जाना जाना देखते पास तला एक प्लीज आम के अकुन थम्स अप ना तो रॉक साइन एक खुली पार्टी दा आज चे खूबी इम्पोर्टेन्ट अटा जीनिश नहीं पड़ा चुना कर बो आर किचु कॉन्सेप्ट आज के हमारा क्लियर कर बो किचु भूल चुक जिगलो हाय आमादेर प्रोनाउन ने खेत्रे बाजी गलो करेक्शन दीते बारे बाय एरर दीते बारे फिलिंदा ब्लैंक्स दीते बारे शेखित्रो को बुपोगार हो बे मुझे ये टा शोमोस्तो एग्जाम में चुनने ये टा आमादेर दौर करी आजाद आंसरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आजाद प्लीज आम के कमेंट्स ना करे एक थम्स अप ना तो रॉक साइन जेको ना टा स्माइल पार्टी दा स्माइल ता तारी आशा ट्रांसमिशन ऐकने खूब स्लो चोल चे देखते बच्ची पांच जोन वाचिंग पांच जोन लाइक वाह बेच भालो तो अंदर रेट चोल चे ता तारी अम्म यार दो मिनट रे मुझे शुरू करो ता तारी करो फास्ट छह जोन वाचिंग पांच जोन लाइक छह जोन लाइक हवा उचित ता तारी करो ता तारी करो हाय आपका थम्स अप ना तो रॉक साइन जेको ना एक टा फास्ट आर दो मिनट रे मुझे शुरू करो जिन्हें इस टा फास्ट फास्ट ता तारी आशा करूं शबाई भालो आचे शबाई आज के बेशी कौन नेवो ना क्लास टा ओके ता तारी करो फास्ट जो तो ना पारो ऐटा के शेयर करो छह जोन वाचिंग पांच जोन लाई एकों आरो ऑनी के दौर का ऐतो कॉम जोन होले तो क्लासे मजा आज बेना आधा दान सरी पाठी दीजे थम्स अप ऐतो कॉम जोन होले हो बेना आरो एक तो दौर का ये टक खूब एनर्जी टेकरा क्लास शुरू हो बे ऑनी किचु नोटो नोटो कॉन्सेप्ट हमला शिख बो ऑनी गुलो एरर हो हमला शिख बो ताज जोनो तो हमारे के जेटा कोट्ता हो बे जेटा केरा आरो लाइक करो शेयर करो एवं ऑनी जगह तो हमारे जा ज्योतो जो ग्रुप आचे तो हमारे बंदो देर कचे इरा पाठी दाव आज के एक टक ताड़ी करो फास्ट छोजन वाचिंग ऐखों नो कैनो एलोगो होच्चे मुझे सर एनटीपीसी क्लास कौकोन हो बे एनटीपीसी क्लास शुरू होएगा जे आमदे नॉट नॉट थेके एनटीपीसी क्लास पेड बैच शुरू होएगा जे आज के शुरू ही मार्च थेके ओके अरे एनटीपीसी एम जोन नो एम नी जाए जाए वाईटी फ्री क्लास एक तो चलते ही तादेव का आरो आरो आर एक मिनट में तो शुरू करते हैं चलो चाहिए अमी आर एक मिनट एक और एक और एक कुड़ी बजे एक और एक उसे तादेव का लेटा का आरो आरो लेटा के शेयर करो लाइक करो पांच जोन वाचिंग होएगा चे शायद क्यों पाली है जाइए ना क्यों पाली है अच्छे अच्छे किन्तु गुरु तो पुनः टा क्लास पास प्रथमे एक तो हमारे जो ना एक तो खूबी जेटा तो हमारा अश्विदा होच्छ रहा है ये कोर्स तो हमारे ने क्या बोल चले खुजे बच्चे हो ना तो अभी शेरा जो ना हमारे WBC से कंबाइन कोर्स एक नो चार हजार नौशो नियर नो बोटा का तेरो है चे ठीक है चे एक नो हमारे चार हजार नौशो नियर नो बोटा का तेरो है चे तो ये टके एक होनी आईफिल करो ये टके फोर नाइन 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 एक होना हमारे चोल चे ये टके ये रेट टके चोल चे हमारे ये टके हमारे पूनरो ये प्रिंटेड शुरू होच्छ हमारे डब्ल्यूबीसी सर बैच एक ना तो हमारे पीडीएफ्स पावे इंटरव्यू गाइडेंस पावे रिकॉर्डिंग सेशंस पावे कुरीटा मॉक टेस्ट पावे हम � 
এমন একটা জিনিস যেটা অনেকেই ভুল করে ওকে শুরু করছি ক্লাস আমি সঞ্জয় চৌধুরী হাই হাই সঞ্জয় প্লিজ এটাকে যতটা পারো শেয়ার করো লাইক করো আর এটা তোমার বন্ধুদের বান্ধবের কাছে পৌঁছে দাও আমরা শুরু করতে চলেছি আজকে আমাদের প্রোনাউনের সেকেন্ড অধ্যায় এবং আজকে কিছু আমরা কনফিউজিং জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করব যেমন হচ্ছে দেখো প্রথমে উপরে কি লিখছি ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার শুড ফলো সাবজেক্টিভ ফর্ম হোয়েন গিভিং কমপ্লিমেন্ট আজকে আমরা প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ আর অবজেক্টিভ ফর্ম কখন বসবে ঠিক আছে এগুলো নিয়ে আমরা আজকে একটু আলোচনা করব যে কখন সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে কখন অবজেক্টিভ ফর্ম হবে ঠিক আছে দেখো এখানে বলেছে ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার শুড ফলো সাবজেক্টিভ ফর্ম হোয়েন গিভিং কমপ্লিমেন্ট যখন তুমি কাউকে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছ কমপ্লিমেন্ট দেওয়া মানে কি হ্যাঁ ও ও এই বাড়িটা কিনেছে বা তুমি বলতে চাইছো যে নিজেকে নিয়ে বলছো হ্যাঁ আমি এই কাজের জন্য দায়ী এগুলো হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট দেওয়া নিজেকে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছ বা অন্য কাউকে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছ প্রশ্ন করে ওই কি সেই লোকটি যে বাড়িটা কিনেছে তাহলে এই যে তুমি যাকে তুমি অ্যাড্রেস করে বলছো যে ওই কি সেই লোকটি তাহলে তুমি কি এটা কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছ তাহলে সেই জন্য আমাদেরকে এই ধরনের কিছু জিনিস করতে হয় যেমন হচ্ছে ইট ইজ মি ওই এটা হচ্ছে আমি হু হ্যাভ বিল্ড দিস কোম্পানি আমি এই কোম্পানিটা বানিয়েছি তবে ওয়াজ ইট হার হু ডিড ইট ফর ইউ সেই কি এ কি সেই যে তোমার জন্য এটা করেছে ইট উইল বি আস হু উইল বাই এ নিউ কার এটা আমরাই হব যারা এই কারটা কিনেছে এটা আমরাই যারা এই নতুন কার কিনবে বা নতুন গাড়ি কিনবে তো এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে এগুলোর মধ্যে ভুলটা আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি দেখো এখানে কি বলেছি আমি ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার এর পরে সবসময় কোনো একটা কমপ্লিমেন্ট যখন দিচ্ছি আমি কমপ্লিমেন্ট যখন দিচ্ছি তখন সেক্ষেত্রে ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার এর পরে সবসময় প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম বুঝবে আমি আগের দিন সাবজেক্টিভ ফর্ম দেখেছি ইউ হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম আবার ইউ এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে ইউ কিন্তু আই যদি সাবজেক্টিভ ফর্ম হয় এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি ঠিক আছে এবার যদি আমি এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ফর্ম যদি এখানে যদি এখানে আমি হি করি তাহলে এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম ঠিক আছে আমি যদি করি সি তাহলে এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হার তাহলে আমি বলছি ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার এর পরে যদি কোনো আমি কমপ্লিমেন্ট দিই আমরা কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার সময় সবসময় ইজ এর পরে সবসময় সাবজেক্টিভ ফর্ম বসবে কখনো অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে না ক্লিয়ার তাহলে এটা আমরা মুছে দিই এবার ব্যাপারটা তাহলে এটা কি ভুলটা কি এগুলো পুরোটাই হচ্ছে তিনটাই ভুল সঠিকটা কি করে লিখবো সঠিকটা লিখবো হচ্ছে আমরা এভাবে ইট ইজ আই হু হ্যাভ বিল দিস কোম্পানি ওয়াজ ইট সি হুড হার নয় সি who did it for you it will be we who called uh, who will buy a new car bujhay gelo tale ei jinish ta ke tumra mathay rakhbe je kokhonoi amra jokhoni to be verb je it is i was it she it will be tar mane ki ei sob shomoy ei jokhon amra helping verb use korbo mane je is are was were be be ta hocche ekta ei dhoroner verb ami be ta likhe ni ekhane ei sob gulo ke bola hoy be verb to be ta o use hote pare ঠিক আছে বিটাও ইউজ হতে পারে যেমন হচ্ছে বি এই বি এর পরে সবসময় আমরা সাবজেক্টিভ ফর্ম বুঝবো ইট উইল বি আস হবে না আসটা কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্ম উই এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আস ঠিক আছে তাহলে সবসময় আমরা এটা সাবজেক্টিভ ফর্ম আমরা ইউজ করব ওকে এটা যেন কখনো ভুল না হয় যখন আমরা কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছি এই কি সেই ব্যক্তি যিনি আমার বাড়িতে এসছিলেন যিনি আমার বাড়িতে এসছে তার মানে কি সাবজেক্ট যে কাজটা করেছে যে কাজটা যখন কেউ করবে সে হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা হু হ্যাভ বিল কোম্পানিটা কে বানিয়েছে এ বানিয়েছে তার মানে এর সময় সাবজেক্টিভ ফর্মে লিখতে হবে কারণ সাবজেক্টই কাজ করে অবজেক্ট কাজ করে না ঠিক আছে এখানে ওকে দিয়ে সি হু ডিড ইট ফর ইউ কে করেছে সি করেছে তার মানে এটা সময় সাবজেক্টিভ ফর্মে বসতে হবে ওকে এটা সিটা আন্ডারলাইনটা সিতে হবে তারপরে হচ্ছে কি ইট উইল বি উই উই সব সময় সাবজেক্টিভ ফর্মে বসতে হবে কারণ উই বাই ও হু উইল বাই এ নিউ কার তার মানে কি কার্ডটা যে কিনছে সে হচ্ছে সাবজেক্ট তো আমাকে সাবজেক্টিভ ফর্মই বহাতে হবে ক্লিয়ার যতজন প্লিজ আছো এটাকে আরও শেয়ার করো লাইক করো যাতে আমরা আরও লোকজনদের সাথে জুড়ে যেতে পারি নেক্সট হচ্ছে আবার অবজেক্টিভ ফর্ম নিয়ে দেখো কি বলেছে ভার্বস অ্যান্ড প্রিপোজিশন আর ফলোড বাই অবজেক্টিভ কেস অফ এ প্রোনাউন মানে সবসময় ভার্ব আর প্রিপোজিশন সবসময় কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্মকে ফলো করে মানে আমি যেটা তোমাদের শিখিয়েছিলাম সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট তাহলে কাকে ফলো করছে ভার্বটা অবজেক্টকে ফলো করছে না অবজেক্টের পিছনে ভার্ব থাকে কিন্তু হেল্পিং ভার্বের পরে সবসময় যদি আমি হেল্পিং ভার্ব দিয়ে শুরু করি যে ইট ইজ ইউ তারপর যে ইট ইজ সি ইট ইজ হার নয় ইট ইজ সি ইট ইজ মি না ইট ইজ আই হু উইল গিভ ইউ দিস প্রেজেন্ট তার মানে কি এই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে নর্মাল যদি ভার্ব থাকে তাহলে তারপরে সবসময় অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে কোনো প্রোনাউনের
তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা তাহলে এই ধরনের যখনই ভার্ব গুলো ইউজ হবে ভার্ব ইউজ হলেই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এগুলো সব সময় আমাদের অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে প্রোনাউনের কখনো সাবজেক্টিভ ফর্ম বসবে না দেখো বিটুইন ইউ অ্যান্ড হার দে আর ইজ সামথিং গোয়িং অন ঠিক আছে ওর আর তার আর তোমার আর সেই মেটার মধ্যে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই চলছে তার মানে এটা কি বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি হবে বিটুইন ইউ অ্যান্ড হার হবে না তারপর হচ্ছে শি ইজ টিচিং রাহুল অ্যান্ড শি ওখানে শি হবে না শি ইজ টিচিং রাহুল অ্যান্ড হার হবে বিকজ এটা অবজেক্টিভ টিচিংটা এদের দিকে যাচ্ছে সাবজেক্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে ভার্ভ ভার্ভটা অবজেক্ট পেলো তাহলে কি অবজেক্টিভ ফর্মে লিখতে হবে সবসময় লেট হচ্ছে লেট লেটটা হচ্ছে একটা ভার্ভ তাহলে লেট হি এটা সাবজেক্ট লেট হিম গো তার কি হিম গো তাকে যেতে দাও তার মানে কি কাজটা কারো যার ওপর হচ্ছে সে সবসময় অবজেক্টিভ ফর্মে হবে তাহলে এটা হিমটা সবসময় অবজেক্টিভ ফর্মে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা প্লিজ আমাকে রেসপন্স করো তোমাদের যদি ক্লিয়ার হয় বা বুঝতে কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাকে এখানে কমেন্ট করো ওকে তাহলে কি পড়লাম আমরা ভার্ভ নর্মাল ভার্ভ এবং প্রিপোজিশনের পরে সবসময় প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে কারণ সাবজেক্ট ভার্ভ প্লাস অবজেক্ট ভার্ভের পরে সবসময় অবজেক্টিভ ফর্ম আর বি ভার্ভ যদি আমি কমপ্লিমেন্টারি হিসাবে ইউজ করি কাউকে কমপ্লিমেন্ট দিতে গিয়ে তাহলে সবসময় সেটা সাবজেক্টিভ ফর্ম ইউজ করতে হবে যেটা আগেরটাই দেখলাম ওকে চলে যাই পরের আজকে এই জিনিসটা শেখা খুব দরকার অর্ডার অফ ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড পার্সেন ফার্স্ট পার্সেন কারা কারা আই উই এরা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আস আওয়ার এগুলো সব ফার্স্ট পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন কি ইউ ইয়োর ইয়োর্স এগুলো হচ্ছে সেকেন্ড পার্সেন থার্ড পার্সেন কি হি হি দে এগুলো হচ্ছে থার্ড পার্সেন ঠিক আছে এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা প্রথমে এই ফার্স্ট আর সেকেন্ড আর থার্ড পার্সেন যদি একটাই সেন্টেন্স ইউজ হয় মানে আমি তুমি এবং সে সে মানে কি কারোটা নামও হয়ে যেতে পারে এখানে রাম কারোটা নাম হয়ে যেতে এটা থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার এ হচ্ছে ফার্স্ট এ হচ্ছে সেকেন্ড এ হচ্ছে থার্ড এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো আই ইউ হি এগুলো হচ্ছে কি সিঙ্গুলার উইটা কিন্তু প্লুরাল ঠিক আছে এটাও কিন্তু সিঙ্গুলার তাই না সিঙ্গুলার এটা কি প্লুরাল এটা এটা সিঙ্গুলার হতে পারে প্লুরাল হতে পারে ইউ এর ক্ষেত্রে সেটা হয় না রাম কি সিঙ্গুলার তার মানে এবারে আমাকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে কখন আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড এবং থার্ড পার্সেন যখন একই সেন্টেন্স ইউজ হচ্ছে তাহলে ওদের অর্ডারটা কিরকম করে রাখব ধরো তুমি বলছো যে আমি তুমি এবং রাম তিনজনে আমরা আজকে স্কুলে শাস্তি পাবো ঠিক আছে বা তুমি বলছো আমি সে এবং আমি সে এবং আমি তুমি এবং রাম কালকে হিমাচল প্রদেশ ঘুরতে যাব তাহলে এই যে আমরা কি করলাম আমার ফার্স্ট সেকেন্ড আর থার্ড পার্সেন কিন্তু একসাথে ইউজ করলাম তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের অর্ডারটা কি হতে পারে মানে আমি কি নিজের কথা আগে বলবো তারপরে কি তোমার কথা বলবো মানে ইউ এর কথা বলবো নাকি তারপরে রাম বা সে বা হি বা সি এর কথা বলবো কাকে আগে উল্লেখ করব ঠিক আছে বা কিভাবে অর্ডারটা যাবে তাহলে এটা করার জন্য আমি একটা জিনিস বলি প্রথমে আমি ফার্স্ট পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন আর থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলারের কথা বলছি ঠিক আছে প্রথমে হচ্ছে সিঙ্গুলার মানে কে কে থাকবে আই আছে তারপর হচ্ছে ইউ আছে হি আছে অথবা সি আছে অথবা রাম আছে যে কোনো নাম ঠিক আছে এইবারে আমি তোমাকে একটা সেন্টেন্স বলছি সেন্টেন্সে ধরো তোমাকে বলা হলো যে আই হি অ্যান্ড ইউ আর গোয়িং টু বি পানিশড ওকে তাহলে কি হলো আমি সে এবং তুমি আমরা কিছুক্ষণ পরে শাস্তি পাব ঠিক আছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে সেন্টেন্সটার ম্যানার বা মোডটা বোঝো এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ কাজ করেছি না আমরা নিশ্চয় একটা নেগেটিভ জিনিস হচ্ছে কোন একটা বাজে কাজ হচ্ছে বা কোনো বাজে কাজ করেছি বলে পানিশমেন্ট পাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা দেখো আমরা ছোটোবেলায় এটা ব্যাপারটা আমাদের খুব স্কুলে যেটা করতাম যখনই আমরা অনেকজন মিলে কোনো একটা ব্যাপারে ফেসে যেতাম বা কোনো দুষ্টুমি করতাম বা কোনো কিছু ফেসে যেতাম আগে আমরা সবসময় কার নাম নিতাম আগে সবসময় নিজের নাম নিতাম কি নিজের নাম নিতাম না সবসময় অন্যের নাম নিতাম কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদেরকে যখন ইংলিশে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি যখন তুমি কোনো খারাপ কাজে অনেকজন মিলে ফেসে গেছো সেখানে তুমি হচ্ছ ফার্স্ট পার্সেন আর একজন আছে সে থার্ড পার্সেন আর একজন যাকে তুমি কথাটা বলছো 
সেকেন্ড পার্সেন এই তিনজন তোমরা ফেঁসে গেছে একটা বাজে কাজে বা তোমরা একটা দুষ্টুমি করে ফেলেছো তাহলে সব সময় যখন কনফেস করছি যে হ্যাঁ আমরা এই ভুল কাজটা করেছি তখন সব সময় ইংলিশের ক্ষেত্রে নিয়মটা কি আগে সব সময় নিজের নামটা নিতে হয় ঠিক আছে আগে সব সময় নিজের নামটা নিতে হয় যখন বাজে কাজ করবে এটা একটা বাজে কাজের জন্য তুমি শাস্তিটা পাচ্ছ একটা বাজে কাজ তাহলে সব সময় এটা অর্ডারটা হবে হচ্ছে ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি আগে নিজের নাম নেবে তারপরে সেকেন্ড পার্সেন তারপরে হচ্ছে থার্ড পার্সেন তাহলে এটার অর্ডারটা কীরকম হবে প্রথমে হচ্ছে আই তারপরে হচ্ছে ইউ অ্যান্ড রাম বা হি বা সি যেই হোক রাম আর গোয়িং টু বি গোয়িং টু বি পানিশড ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে কি যখন আমরা খারাপ কাজ করছি তখন অর্ডারটা সবসময় হবে ওয়ান টু থ্রি ফার্স্ট পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন তারপর থার্ড পার্সেন তাহলে আই ইউ অ্যান্ড রাম নিজের দোষটা আগে নিজেকে এগিয়ে দিতে হবে যখনই তুমি তিনজন বন্ধু মিলে ফেঁসে গেছো ঠিক আছে এটা শুধুমাত্র সিঙ্গুলারদের জন্য তিনজনই সিঙ্গুলার পার্সেন ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ঠিক আছে গুড মর্নিং স্যার স্যার ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি তোমরা অনেক দেরি করে রয়েছে দীপক পণ্ডিত বোকা হাত রেখে বুকে হাত রেখে বলা আচ্ছা বুকে হাত রেখে বলা না আমি সেই বুকে হাত রেখে বলা স্যার নই রাহুল পাড়ে গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং সবাইকে অনুরোধ করছি এটাকে সেশানটাকে আরও শেয়ার করো লাইক করো এবং নিজেদের গ্রুপ বা সোশ্যাল সাইটে তোমরা এটাকে পাঠিয়ে দাও তাই এটা কী দেখ শিখলাম আমরা যখন কোনো বাজে কাজে ফেঁসে যাবো তিনজনে ফার্স্ট পার্সেন আছে আমি সেকেন্ড পার্সেন হচ্ছে তুমি আর অন্য কেউ হি শি বা রাম যখন এই সিঙ্গুলার যাবে সিঙ্গুলার পার্সেন আছি আমরা এবং আমরা তিনজনই একসাথে একটা শাস্তি পাচ্ছি বাজে কাজ করেছি বা কোনো বাজে কাজ করেছি গোয়িং টু বা গোয়িং টু বিট সামওয়ান বা বিট দ্যাট বয় এগুলো কি বাজে কাজ তার মানে সবসময় এগুলোতে কি করতে হয় এগুলোকে নিজেকে আগে রাখতে হয় বাজে কাজে ঠিক আছে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে নেক্সট এবারে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে গিয়ে কি এবারে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলারদের জন্যই বলবো সিঙ্গুলারদের জন্যই বলবো ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি এবারে আমরা ভালো কাজ করি ঠিক আছে মানে তুমি আমি তুমি এবং সে মিলে একটা ভালো কাজ করেছে তার জন্য আমরা রিওয়ার্ড পাবো বা প্রাইজ পাবো আই ইউ অ্যান্ড আই ইউ অ্যান্ড হি বা সি বা রাম ঠিক আছে উইল বি রিওয়ার্ডেড will be rewarded for our performance thik ache tomar kono bhalo kaj korecho othoba kono ghurte ache i you and he she othoba ram will go to himachal pradesh ebong kichu ekta liklam jodi kono positive jinish thake ba bhalo kaj thake kharap kaj thakbe na eta ki eta hocche positive kaj positive ba bhalo kaj bhalo kaj তাহলে তোমার এই অর্ডারটা কিরকম করে রাখবে সিঙ্গুলার পার্সনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট সেকেন্ড এবং থার্ড এর মনে রাখবে সবসময় এই অর্ডারটা হবে টু থ্রি ওয়ান সেকেন্ড পার্সেন থার্ড পার্সেন তারপরে নিজেকে নিজেকে ভালো কাজে লাস্টে করতে হবে তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে ইউ হি অ্যান্ড আই উইল বি রিওয়ার্ডেড ফর আওয়ার পারফরমেন্স ক্লিয়ার তাহলে কি ইউ হি অ্যান্ড আই উইল বি রিওয়ার্ডেড ফর আওয়ার পারফরমেন্স ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যদি আমরা কখনো যদি ভালো কাজ করি এবং সেখানে তিনটা পার্সেনই জুড়ে জড়িত রয়েছে ভালো কাজ বা নর্মাল কাজের জন্য খারাপ কাজ নয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমি নিজেকে রাখবো লাস্টে ফার্স্ট পার্সেনকে লাস্টে সেকেন্ড পার্সেনকে হচ্ছে সবার প্রথমে তারপরে থার্ড পার্সেন টু থ্রি ওয়ান এটা সবসময় মনে রাখবে এটা দিয়ে কিন্তু কোশ্চেন দেয় ঠিক আছে ব্যাংক এস এসি ডাব্লু বি ডাব্লু বি সি এস ডাব্লু বিপিএসি প্রিলিতে এই ধরনের গ্রামার কোশ্চেন কিন্তু দিয়ে ফেলে সিএসএস এলেও কিন্তু এরকম আসতে পারে ভালো বুঝতে পারছি দাদা থ্যাংক ইউ সঞ্জয় চৌধুরী বুঝতে পারলে আমারও খুব ভালো লাগে তোমরা প্লিজ সেশানটাকে আরও শেয়ার করো নিজের ফেসবুক গ্রুপ নিজের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ওকে তাহলে আজকে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে এবার আমরা প্লুরাল নিয়ে কথা বলি প্লুরাল পার্সেন মানে যদি এবার প্লু এতক্ষণ সিঙ্গুলার পার্সেন নিয়ে কথা বললাম আই হি সি অ্যান্ড ইউ নিয়ে এবারে প্লুরাল হয় প্লুরাল কে কে আছে উই আছে দে আছে এটা হচ্ছে থার্ড পার্সেন ঠিক আছে আর ইউ আছে তার আমি পুরো একদম সিরিজে লিখি ঠিক আছে প্লুরাল যদি আমি প্লুরাল পার্সেনে করি তাহলে কি হবে প্লুরাল পার্সেন হচ্ছে ফার্স্ট পার্সেন কি উই তারপরে সেকেন্ড পার্সেন কি সেকেন্ড পার্সেন হচ্ছে আমরা ইউ 
আর থার্ড পারসন কি দে এগুলো হচ্ছে প্লুরালে থাকে মনে রাখবে যদি এই প্লুরালে কোনো পারসেন পারসেন থাকে এবং ওরা কোনো খারাপ কাজ খারাপ কাজ খারাপ কাজ অথবা ভালো কাজ যে কোনো কাজই করুক না কেন এর সিরিজটা সবসময় হবে ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে প্রথমে ফার্স্ট পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন তারপর থার্ড পার্সেন এটা হচ্ছে প্লুরালের ক্ষেত্রে তোমাকে আর কিছু খারাপ কাজ ভালো কাজ নিয়ে ভাবতে হবে না সবসময় ওয়ান টু থ্রি মানে হচ্ছে যেমন উই ধরো এভাবে বললাম যে দে দে অ্যান্ড উই আর আর আইএনজি ফাইটিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার এই ওয়ান অ্যানাদারটা কেন লিখলাম একটু পরে বুঝিয়ে দেবো দে অ্যান্ড উই আর ফাইটিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার তাহলে এখানে কি হচ্ছে এখানে সবসময় এখানে আগে থার্ড পার্সেন চলে এসছে তারপরে ফার্স্ট পার্সেন এটাকে কি করতে হবে এটাকে করে দিতে হবে এইটাকে করে দেওয়া হচ্ছে গিয়ে উই আর এইটাকে করে দেওয়া হচ্ছে গিয়ে দে সবসময় আগে ফার্স্ট পার্সেন তারপরে সেকেন্ড থার্ড পার্সেন থাকলে তুমি তারপরে করবে নাই এখানে দরকার নেই তো ওয়ান ওয়ানের পর টু হবে ফার্স্ট পার্সেন তারপরে সেকেন্ড পার্সেন বোঝা গেল তাহলে প্লুরাল যখন পার্সেন আমরা দেখব একই সেন্টেন্সের মধ্যে রয়েছে তাহলে তখন আমরা খারাপ কাজ ভালো কাজ আর দেখতে যাবো না সয়াহুজি করে দেবো ওয়ান টু থ্রি এই অর্ডারে থাকবে ক্লিয়ার তাহলে এবার পরে যা চলে যায় রাহুল পারুই ওকে ভালো বুঝতে পারছি রাহুল পারুই ইউ হ্যাঁ অবশ্যই এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে তাহলে আমরা কি জানলাম যখন ফার্স্ট পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলারে থাকবে তখন ভালো কাজের জন্য হচ্ছে টু থ্রি ওয়ান এটা হচ্ছে ভালো কাজ গুড জব ঠিক আছে গুড জব বা নর্মাল জব আর যদি খারাপ কাজ হয় তাহলে হবে ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে ব্যাড জব ঠিক আছে ব্যাড জব তাহলে একে তো সময় ওয়ান টু থ্রি আর যদি এবার যদি প্লুরাল হয় প্লুরালের ক্ষেত্রে ভালো কাজ খারাপ কাজ বলার দরকার নেই এটা হচ্ছে সিঙ্গুলারের নিয়ম সিঙ্গুলার পার্সন শুধুমাত্র আই হি সি রাম ইউ এটার জন্য আর এইটা প্লুরালের জন্য হয়ে যাবে সবসময় ওয়ান টু থ্রি এক্ষেত্রে ভালো কাজ খারাপ কাজের কোনো দরকার নেই ক্লিয়ার আচ্ছা ওয়ান অ্যানাদার কেন তার একটু পরে বুঝিয়ে দেবো ওয়ান অ্যানাদার কেন ইচ আদার কেন করলাম না একটু পরে বুঝিয়ে দেবো ঠিক আছে অনেকে ইচ আদার করে করে আসো ওটা ভুল যখন মনে রাখবে দুজনের মধ্যে মারপিট হচ্ছে তাহলে ফাইটিং উইথ ইচ আদার তখন দুজনের মধ্যে যখন দুজনের বেশি লোক ওখানে ইনভলভ হয়ে মারপিট করে তখন হচ্ছে ওয়ান অ্যানাদার ঠিক আছে একটু পরেই বুঝিয়ে দেবো এটা আচ্ছা তোমরা প্লিজ এটাকে আরও শেয়ার করো লাইক করো আরও লোকজনদের জুড়ে দাও যাতে আমরা পরেরটা এই সেশনটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা পরীক্ষায় কিন্তু সবসময় আসে ওকে তাহলে চলে যাই পরেরটাতে কনফিউশন বিটুইন হু অ্যান্ড হুম ইন সেন্টেন্স হ্যাঁ হু আর হুম নিয়ে অনেক সময় কনফিউশন চলে আসে কীরকম করে হয় কখন কনফিউশনটা হয় মনে রাখবে হু হচ্ছে একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম হু হচ্ছে একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম হুম হচ্ছে একটা অবজেক্টিভ ফর্ম কাজ কে করে কাজ সাবজেক্ট করে অবজেক্ট সেই কাজটা পায় ঠিক আছে আচ্ছা আনসুল ইসলাম গুড নুন ভেরি গুড নুন প্লিজ আনসুল এটাকে আরও শেয়ার করো তোমাদের বিভিন্ন রকম বন্ধু বান্ধবদের সাথে যাতে এটা আরও ছড়িয়ে পড়ে আচ্ছা সাবজেক্টিভ ফর্ম এবং অবজেক্টিভ ফর্ম এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে সাবজেক্ট সবসময় কাজ করে এই কনফিউশনটা কখন আসে যখন দেখবে এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এগুলোকে কি বলা হয় রিলেটিভ প্রোনাউন যখন আমরা যখন আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে অনেকগুলো সাবজেক্ট চলে আসে ঠিক আছে অনেকগুলো সাবজেক্ট চলে আসে এবং ওই সাবজেক্টগুলোকে রিলেট করার জন্য হু বা হুম তো দরকার তাই না সাবজেক্টকে রিলেট করবো হু দিয়ে অবজেক্টকে রিলেট করবো হুম দিয়ে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে অসুবিধাটা কীরকম দেখো ফোর মেন হু আর উই টকিং অ্যাবাউট আর মাই আর মাই ব্রাদার্স ইন ল তারা হচ্ছে আমার শালা যাদের ব্যাপারে কথা বলছি এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে দেখে হুট করে দেখে মনে হচ্ছে কোনো ভুল নেই দোজ ফোর ম্যান হু আর উই টকিং অ্যাবাউট আর আর মাই ব্রাদার্স ইন ল ঠিক আছে 
এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে কি কেন কি করে এই জিনিসগুলো বুঝবে যখনই এই ধরনের এই যে দোষ ফোরমেন তোমার মনে হতে পারে এটা সাবজেক্ট উইলটাও একটা সাবজেক্ট এবারে তোমাকে কি করতে হবে তারপরে হচ্ছে আর মাই ব্রাদার্স ইন ল ওকে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাকে যেটা খুঁজে বার করতে হবে সেটা হচ্ছে কতগুলো সাবজেক্ট আছে ঠিক আছে আমি সাবজেক্টগুলো এক এক করে নাম্বারিং করছি এস ওয়ান ঠিক আছে সাবজেক্ট ওয়ান তাহলে হুটাও সাবজেক্ট টু উইটাও সাবজেক্ট থ্রি ঠিক আছে তিনটে সাবজেক্ট আমরা পেলাম এটা আর মাই ব্রাদার্স ইন ল এটা কিন্তু অবজেক্ট এটাকে ধরবো না ঠিক আছে এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে কনসেপ্টটা হচ্ছে সাবজেক্ট যদি থাকে তাহলে তার সাথে একটা ওর ভ থাকবে সাবজেক্ট যদি থাকে তাহলে ওর সাথে একটা ভর্ব থাকবে তার মানে যতগুলো সাবজেক্ট পেয়েছি ঠিক ততগুলি ভার্ভ থাকতে হবে কারণ প্রত্যেকটা সাবজেক্টের নিজের নিজের একটা ভার্ভ থাকতে হবে ঠিক আছে একটা সাবজেক্ট এদের ভার্ভ কোনটা দ্য ফোর ম্যান তারা কারা মাই ব্রাস ইন ল তাহলে এইটা হচ্ছে ওর ভার্ভ ভার্ভ ওয়ান পেয়ে গেলাম সাবজেক্টের ভার্ভ ওয়ান তারপর হচ্ছে হু হু এর সাবজেক্ট টু হু এর কোথায় কোনো ভার্ভ পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে না সাবজেক্ট থ্রি এর ভার্ভ পাওয়া যাচ্ছে হু আর উই আর টকিং অ্যাবাউট যাদের ব্যাপারে আমরা কথা বলছি তাহলে যেই বললাম যাদের ব্যাপারে তাহলে এই এস টুটা কোনো ভার্ভ আছে কি তাহলে এর এস থ্রির ভার্ভ পেলাম ভার্ভ থ্রি ঠিক আছে এস ওয়ানের ভার্ভ পেলাম ভার্ভ ওয়ান হু এর কোনো কি ভার্ভ আছে এর মধ্যে কোনো আর ভার্ভ নেই যতগুলো সাবজেক্ট থাকবে ঠিক ততগুলি ভার্ভ থাকতে হবে তাহলে যেটা বেঁচে গেল যার কোনো সাবজেক্ট নেই তাকে হুম করে দাও ব্যাস ঠিক হয়ে গেল সেন্টেন্স দ্য ফোর মেন হুম উই আর টকিং অ্যাবাউট আর মাই ব্রাদার্স ইন ল বোঝা গেছে তাহলে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যখনই এই ধরনের কোশ্চেন দেবে যে হু আর হুম দিয়ে কনফিউশন তুমি দেখলে বুঝতে পারবে ওটা হু আর হুম দিয়ে কনফিউশন দিয়েছে তখন সেক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখবে শুধু যে হুটা হচ্ছে সবাই সাবজেক্ট হুমটা হচ্ছে অবজেক্ট যদি আমি দেখি হু একটা জায়গা ইউজ হয়েছে আমি খালি দেখে নেব যে ওই সেন্টেন্সে কতগুলো আর সাবজেক্ট রয়েছে যতগুলো সাবজেক্ট রয়েছে ঠিক ততগুলো যদি ভার্ভ থাকে তাহলে একদম সেন্টেন্স ঠিক মানে হু যদি ইউজ হয়ে থাকে একটা সেন্টেন্সে তুমি আগে খুঁজে বার করবে ওই হু যদি ইউজ হয়ে থাকে তাহলে হু এর জন্য একটা ভার্ব দরকার তাহলে হু এর জন্য যদি কোনো ভার্ব না পাও তাহলে ওই হুটাকে করে দেবে হুম ব্যাস তোমার আর কিছু ভাবার দরকার নেই বোঝা গেল তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের হু আর হুম নিয়ে কনফিউশন দূর হয়ে গেল ওকে তাহলে এবার চলে যাই আমরা পরেরটাতে কনফিউশন মেটানো হু অ্যান্ড হুইচ কখন হু ইউজ করবো কখন হুইচ ইউজ করবো ধরো তোমার কীরকম টাইপের সেন্টেন্স দেয় এখানে তোমাকে বলবে যে বিটুইন 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 রূপা অ্যান্ড রিমা রিমা হু ইজ দ্য বেস্ট ঠিক আছে হু ইজ দ্য বেস্ট বিটুইন রূপা অ্যান্ড রিমা হু ইজ দ্য বেস্ট এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে বা তুমি করলে হু ইজ ইউর ফেভারেট এবার ব্যাপার হচ্ছে এখানে ভুলটা হচ্ছে যখন তুমি দুজন দুজন বা তার বেশি লোকের মধ্যে কিছু একটা চয়েস দেবে তোমাকে ধরো তোমাকে বলল যে বিটুইন রূপা অ্যান্ড রিমা এরকম একটা চয়েস দিল ধরো আরো কিছু চয়েস দিতে পারে যে হু ইজ ইউর ফাদার ইন দ্য ক্রাউড ঠিক আছে এখানে তোমাকে যখন চয়েস দিয়ে দেবে দুজন বা অনেকের বেশি দ্য ক্রাউড মানে অনেকজন আছে তাদের মধ্যে তোমার বাবাকে রূপার রিমার মধ্যে কে বেস্ট বা কে তোমার ফেভারেট তাহলে কি চয়েস দিচ্ছে চয়েস যখন নিজেবে দুজন বা দুজনের থেকে বেশি সব সময় সেটাকে করে দেবে হচ্ছে হুইচ আর কিছু ভাবার দরকারই নেই এটা জাস্ট মনে রাখো তাহলে এখানে হুই ইজ ইউর ফাদার হবে না এখানে হয়ে যাবে হুইচ হুইচ ইজ ইউর ফাদার ইন দ্য ক্রাউড ঠিক আছে হু সব সময় এক একজনের জন্য ইউজ হবে বা তুমি যদি এখানে যদি দে থাকতো ঠিক আছে দে মানে দে অ্যান্ড আস বিটুইন দে অ্যান্ড আস 
who uh, who do you um, uh, who, uh, who is your team ঠিক আছে তাহলে কি হবে হুইচ ইজ ইউর টিম হবে কারণ কি দুজনের মধ্যে যখন চয়েস দেয়া হবে বা দুজন বা তার বেশি তখন সব সময় সেটাই করে দেবে হুইচ হু আর রাখবে না এটাই হচ্ছে হু আর হুইচের মধ্যে পার্থক্য ঠিক আছে এভাবে তোমাকে কোয়েশ্চেন দিতে পারে তুমি এখানে দেখে নেবে যে চয়েসটা কাদের মধ্যে দিচ্ছে দুজন দুজন যদি দুজনের মধ্যে চয়েস দেয় বা দুজনের থেকে বেশি মধ্যে চয়েসের মতো করে কিছু একটা সেন্টেন্স থাকে যে কে তোমার ফেভারিট এদের মধ্যে কে তোমার বাবা এভাবে যদি বলা হয় ঠিক আছে তাহলে তাহলে এই জিনিসটা সব সময় হুইচ হবে ওকে স্যার লাইভ ক্লাস কতক্ষণ কতক্ষণ হবে লাইভ ক্লাস বন্ধু এটা কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে যাবে আমাদের ক্লাস এখন তো চল্লিশ মিনিট হয় তবু আমি পঞ্চাশ মিনিট অবধি টেনে দিই নিজের রাহুল বাড়ির টাইমটা বলবেন আমাদের টাইমটা হচ্ছে এটা এগারোটা পনেরো তো রোজ দিন হয় ঠিক আছে আমাদের ইংলিশ গ্রামার ক্লাস সকালবেলা হচ্ছে সকাল আটটার সময় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আর নটার সময় হচ্ছে আমাদের হিন্দু এডিটোরিয়াল ঠিক আছে তারপরে আমাদের দশটার সময় হয় সায়েন্সের ক্লাস সেটা তুমি করতে পারো আমাদের সুভাষ স্যারের ওকে নেক্সট চলে যাই এবারে কনফিউশন বিটুইন হোয়াট অ্যান্ড হুইচ অর দ্যাট এটা নিয়ে অনেক সময় কনফিউশন হয় যে কখন হোয়াট ইউজ করব আর কখন হুইজ অথবা দ্যাট ইউজ করব ঠিক আছে দেখো ব্যাপারটা যেভাবে মনে রাখবে যদি তুমি জানো তোমাকে কেউ কিছুটা বলল এবার কি বলল সেটা তুমি শুনতে পাওনি ঠিক আছে তুমি জানো না কি বলেছে ঠিক আছে তুমি বললে আই ডিডেন্ট হার্ড সরি ডিডেন্ট হিয়ার হোয়াট হি সেড ঠিক আছে এটা এটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে না সরি এটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে না হোয়াট হি সেড আই ডিডেন্ট হিয়ার হোয়াট হি সেড ও কি বলেছে আমি শুনতে পাইনি তাহলে ও কি বলেছে এটা কিন্তু এখনো অব্দি জানা যাচ্ছে না যদি না জানা যায় তাহলে হোয়াট করবে এবার যদি বলি আই ডিডেন্ট হিয়ার বা আই ডিডেন্ট নো করে দি আই ডিডেন্ট লিসেন করলাম আই ডিডেন্ট লিসেন লিসেন আই ডিডেন্ট লিসেন আই ডিডেন্ট লিসেন দ্য কারণটা কি আমি শুনিনি আমি শুনিনি কি শুনিনি এই অ্যাবুইজেস বা বাজে কথাগুলো শুনিনি যেগুলো ও বলেছে কারণ এবার আমি কিন্তু জানি ও কি বলেছে যেটা আমি শুনিনি বোঝা গেল যদি বলে আই ডোন্ট নো হোয়ার হি লিভস ঠিক আছে বা আই ডোন্ট নো হোয়ার হি লিভস তাহলে সেক্ষেত্রে হোয়ারটা ঠিক আছে ঠিক এরকমই হোয়ারেরও কেসটা সেমই ঠিক আছে এবার যদি তুমি বলছো যে আই ডেন্ট নো হিস প্লেস প্লেস ইন হুইচ হি ইজ বর্ন বা ইন হুইচ হি লিভস তার মানে দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যখন তুমি জানতে পেরে যাচ্ছ যে কি বলা হয়েছে বা কি তুমি শুন শোনি বা কি তুমি করনি তখন তুমি সেটাকে রিলেট করবে হুইচ দিয়ে আর যখন তুমি যা জানো না যে কি অ্যাকচুয়ালি বলেছে আই ডিডেন্ট হিয়ার আমি শুনিনি হোয়াট হি সেড মানে এটা কি এ দেখো কি হিয়ার করেছে সেটা কিন্তু নাই বলা এখানে ওই জন্য এটা সবসময় হোয়াট হবে আর একটা তোমাদেরকে দেখাই এখানে এটা হোয়ার দিয়েও করা যায় ঠিক আছে এটা হোয়ার দিয়ে করা যায় যেমন হচ্ছে আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট নো হোয়ার হি লিভস কারণ কি কোথায় থাকে আমি এখন আই ডোন্ট নো হোয়ার হি লিভস এরপরে কিন্তু কেউ নাই ঠিক আছে ওই জন্য হোয়ার হি লিভস এটা রাইট কিন্তু আমি যদি বলি আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট নো দ্য প্লেস where he lives এটা কিন্তু ভুল এখানে করে দিতে হবে in which in which he lives কারণ আমি কি আমি কি জানি না সেটা কিন্তু আমি বলে দিয়েছি ওই জন্য এখানে করতে হবে in which he lives এটাই হচ্ছে which আর what এর মধ্যে পার্থক্য এটা তুমি that ও করতে পারো in that he lives বা আগেরটা এরকম that he said বা that he did 
যখন তুমি জানতে পারছো তখন তুমি জেনে যাবে যখন তোমার ভার্বের প্রায় ডোন্ট নো কি জানি না যদি তুমি জেনে যাও তাহলে সব সময় এখানে হুইচ বা দ্যাট ইউজ করবে আর যদি না জানো এখানে কিছু নাই তাহলে কি হয়ে যাবে হোয়ার হয়ে যাবে ব্যাস সিম্পল এই জিনিসটা তোমাদেরকে অনেকে দেয় তো জন্য হুইচ আর দ্যাট এবং হোয়াটের মধ্যে কখন কি পার্থক্য হবে সেটা সব সময় এটা তুমি বুঝে যাবে ওকে তাহলে এটা সব সময় মাথায় রাখবে যে হোয়াট কখনো ইউজ হবে আর হুইচ বা দ্যাট কখনো যখন তুমি জানো যে কি শুনতে পাও নি কি বলতে পারো নি কি তোমার বাজে লেগেছে আই ডোন্ট লাইক হিজ অ্যাপ্রোচ হুইচ হি হ্যাভ হোয়াট হি হ্যাভ নয় বা দ্যাট হি হ্যাভ নয় আই ডোন্ট আই ডোন্ট লাইক হোয়াট হি হ্যাভ এবার ঠিক আছে কারণ আমি জানি না আমি কি লাইক করি ও কি লাইক করি না বা কি অপছন্দ করি না জানি না তাই জন্য ওখানে হয়ে যাবে হোয়াট যখন জানবো না তখন হোয়াট যখন জেনে যাবো যে কি আমি করিনি বা কি ওর কাছে আছে তাহলে সেটা হয়ে যাবে হুইচ অথবা দ্যাট ঠিক আছে ক্লিয়ার সরি স্যার লাইভ ক্লাসে থাকলাম না পরে ক্লাস শুরু হোক আপনাদের লাইভ ক্লাস পরে দেখবো আচ্ছা ঠিক আছে কোনো ব্যাপার নয় তুমি পরেও দেখতে পারো এই ক্লাসগুলো আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এবারে আইদার নাইদার ইচ আদার আবার এনি ওয়ান নান ওয়ান অ্যান আদার দেখো এইগুলো ইউজ কখন করি আমরা এগুলোকে বলা হয় রেসিপ প্রকাল প্রোনাউন ঠিক আছে রেসিপ প্রকাল প্রোনাউন মানে হচ্ছে একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে এইগুলো সবসময় ইউজ হবে দুজন পার্সেন দুজন পার্সেন অথবা টু থিংস যে কোনো দুটো জিনিসকে আমি যখন রেসিপ প্রকাট করবো বা জোড়া লাগাবো জয়েন করব। আর এইটা হচ্ছে যখন মোর দ্যান টু মোর দ্যান টু মোর দ্যান টু পার্সেন অথবা থিংস ঠিক আছে একটা এক্সাম্পল দেখি দেখো বলছে আইদার রাম অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস আইদার রাম অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস আর আইদার রাম অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস আর অ্যান্ড তো হবে না আইদার আইদার রাম অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস আর নট প্রেজেন্ট ঠিক আছে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি কি করলাম রাম এবং হিজ ফ্রেন্ডস এখানে কিন্তু আমি তুমি মনে হতে পারে স্যার এটা তো দুজন আছে আইদার রাম অর হিজ ফ্রেন্ডস হবে এখানে এখানে অ্যান্ড এখন দেয়া যাবে না এখানে আইদার রাম অর হিজ ফ্রেন্ডস তুমি যদি শুধুমাত্র আইদার করতে চাও তাহলে তোমাকে এখানে রামের পরে যে কোনো আর একজনকে বহাতে হবে হিজ ফ্রেন্ডস এখানে করা যাবে না বা তুমি যদি এখানে হিজ ফ্রেন্ডসটাকে রাখতে চাও তোমাকে এই অ্যান্ডটা কেটে এখানে অর করতে হবে আইদার রাম অর হিজ ফ্রেন্ডস আর নট প্রেজেন্ট হিয়ার ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা সবসময় এটা আমি পরের দিন তোমাদের এসে শেখাবো যে আইদারের পর এখানে কেন আর হলো ওকে এখানে রাম এক বছর আছে তবু এখানে আর কেন হলো আমি তোমাদেরকে সেগুলো শিখিয়ে দেবো ওকে আচ্ছা এর নেক্সট ক্লাসে শেখাবো এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো এখানে সবসময় মনে রাখবে যদি তুমি আইদার যদি তুমি অর না দাও এখানে তুমি যদি অর না দাও তাহলে এখানে সবসময় তোমাকে দুজনকেই বলতে হবে আইদার রাম অর আর করো না অ্যান্ড অ্যান্ড রিমা আর নট প্রেজেন্ট আর হবে না ইজ হবে ইজ নট প্রেজেন্ট কারণ রাম অথবা রিমা কারো এদের মধ্যে কেউই আসেনি তারপর এটা ইজ হবে এটা আইদার যে কোনো একজনকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে যে রাম অ্যান্ড রিমা আর ফাইটিং ইচ আদার এখানে কি হচ্ছে এখানে সবসময় ইচ আদার হবে এখানে ওয়ান অ্যানাদার হবে না ওয়ান অ্যানাদার যদি করতে হয় তাহলে কি করতে হবে যে ইন্ডিয়ান্স ইন্ডিয়ান্স শুড নট ফাইট বিটুইন ইচ আদার হবে না এবার হয়ে যাবে ওয়ান অ্যানাদার ঠিক আছে এরকমই নান নান অফ দেম নান অফ দেম আর নান অফ দ্য টু হয় না নান অফ দ্য টু হয় না নাইদার অফ দ্য টু হয় ওকে নাইদার অফ দ্য টু আইদার অফ দ্য টু কিন্তু নান অফ সবসময় টু হয় না টু এর টু দুই থাকে তাহলে আইদার অফ দ্য টু নাইদার অফ দ্য টু আর প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস কিন্তু নান বললে নান অফ দেম আর ইন দ্য প্রেজেন্ট ক্লাস এনি অফ দেম আর প্রেজেন্ট দ্য ক্লাস এনি ওয়ান অফ দ্য টু কখনো নয় যখন দুজনের মধ্যে বলা হবে তখন আইদার নাইদার ইচ আদার আর যখন এনি ওয়ান নান হবে তাহলে এনি ওয়ান অফ দেম নান অফ দেম দে আর ফাইটিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার তার মানে কি দুজনের যখনই বেশি হয়ে যাবে তখন আমরা এগুলো দিয়ে রেসিপ প্রকেট করবো আর যদি দুজনই থাকে তাহলে সবসময় আইদার নাইদার ইচ আদার দিয়ে রেসিপ প্রকেট করবো 
क्लियर भूलगुल आसे चोखे पड़ा भूल सब समय आउट अफ टपिक कोश्चन एपे डब्ल्यू बी सी एस अबशन नहीं क्या गाइडेंस पाट क्लस नोट पीडीएफ क्लस नोट पीडीएफ पा रेक डाउनलोड करो प्ले स्टोर स्टोर पे स्टोर इंटरनेट उंट पे जा ओके क्लियर तेल आज के क्लस बंधु एतटाई आज के क्लस टाइम नेक्स्ट क्लस पजिटिव प्रोनाउन से आईदार और नाइदार नर एज ओल एज यो नहीं आज पर दिन क्लस आलोचना करब अवश्य कल के एगारो पंद्रह समय चले जाब ठीक समय पर तुम्हारा चले क्लस आशा करी तुम्हारा खूब भारत लेगे एरपर आप तीन प्रोनाउन शेष कर प्रैक्टिस सेट नहीं बुझे प्लिज हमारे चैनल के लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करो और छोड़ी दो सबा के बांगला का जान पहुंचे जाए एक ऐले जान को सेंट्रल स्टेट परीक्षा के बरत ना था आशा करी तुम्हारे क्लस भारत लेगे भलोक प्रस्तुति नाओ सामने डब्ल्यू बी सी एस मेन्स आज के पाँच पंद्रह डब्ल्यू बी सी एस प्रिभिया पेपर नहीं कि आलोचना करो और डेस्क्रिप्टिव क्लसों में आनी चिंता करो दरकार नहीं अल द बेस्ट अनेक अनेक भलोक पढ़ाशुना करो गुड बै